Wir sind auf der Gamescom 2024 bei Astragon und genau wie vor einem Jahr ist bei mir Stefan Kellenberger. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist bei Railroads Online. Wir schauen jetzt mal, was sich in dem letzten Jahr getan hat. Genau, ja. Ich würde sagen, wir starten direkt mal mit der Demo. Ähm, wie man sieht, haben wir hier schon die Controller-Steuerung eingebaut. Ähm, das ist also die Steuerung, die wir haben werden äh, für die Konsole, für Playstation und auch Xbox. Das ist die erste große Neuerung, die wir also dieses Jahr ähm, quasi eingebaut haben. Es ähm, kommt dann in einem Update. Wir starten wieder an einem Freight Depot. Wir haben hier ein paar Loks wieder vorbereitet und wir befinden uns auf einer neuen Map, die wir seit letztem Jahr jetzt eingebaut haben. Das ist die Aurora Falls Map. Die ist quasi von Alaska ein bisschen inspiriert. Also man sieht im Hintergrund die, die Hügel, äh, ein paar schneebedeckte Berge. Und das ist also eine kleine Demo-Welt, die wir hier mal antesten können. Ähm, ich würde sagen, wir steigen mal in die Lok ein. Das ist auch eine neue Lok, die wir drin haben, die Class 125. Apropos Zugdepot und die Züge, die hier stehen, wird man die ähm, Lackierung, die Beschriftung ändern können? Genau, also wir haben für jeden neuen Wagen natürlich auch wieder verschiedene Optionen. Ähm, die Beschriftung zum Beispiel, ähm, die Farbgebung, dann für die Loks natürlich ähm, das Headlight, also der, die Licht, äh, Front, den Frontscheinwerfer und den Smokestack, also den, äh, den Schornstein. Ähm, das ist alles äh, customizable. Genau, ich steige mal quasi ein. Man sieht schon mal, dass die, die UI hat sich in dem letzten Jahr deutlich geändert. Ja, genau. Also äh, es fällt auf, wir haben die komplett überarbeitet. Das ist jetzt die Driving UI. Wir machen noch ein separates Update, also für die komplette UI, die wir zum Beispiel im Hauptmenü haben. Ähm, oder auch die ganzen Game-Menüs. Ähm, das wird auch noch ein großes Update dieses Jahr. Ähm, das heißt einfach das Ganze anpassen ähm, und polischen. Genau. Man sieht es hier, wir haben ähm, diese Regler ähm, auf der linken Seite, die kann ich bedienen mit, mit dem Controller. Ähm, hier der Left Stick, die Bremsen, dann den Regler, den stelle ich jetzt einfach mal hoch und dann können wir auch schon losfahren. Ja, apropos UI, ähm, was ist denn mit dem Kaufmenü? Gibt es da was Neues oder wird es was Neues geben? Genau, das Kaufmenü wird auch äh, komplett überarbeitet. Das ist auch ein Bestandteil dann des UI-Updates. Ähm, wir haben das also gestreamlined, sodass man jetzt auswählen kann zwischen äh, Wagen und Loks. Das heißt, dass das Ganze ein bisschen entzehrt wird. Das war ja alles im Prinzip in einem Block und man musste sich da immer so durchklicken. Ähm, genau, und die Bedienung haben wir auch ein bisschen gestreamlined. Das heißt, es wird einfacher zu bedienen sein. Hier in der Demo haben wir jetzt noch die Anführungsstrichen alte Version, das heißt, kann ich jetzt hier nicht zeigen, aber das wird ähm, Bestandteil des UI-Updates, das wir ähm, veröffentlichen, im Laufe dieses Jahres noch. Genau. Ich habe gerade so eine Tonstörung hier drin, da muss ich mal gerade gucken. Ich hoffe, es war nur ein Kabel, was nicht richtig fest ist. Okay, wie sieht das äh, aus mit ge gebrauchten Lokomotiven? Ähm, ist da was geplant? Äh, gebrauchte Lokomotiven, das haben wir jetzt äh, nicht geplant. Ähm, dieses Feature sozusagen, dass man die vielleicht verkaufen kann. Ähm, wir fokussieren uns momentan wirklich sehr, die Version 1.0 äh, fertigzustellen. Das heißt, ähm, wie eben gerade erwähnt, die UI oder auch die Performance das Ganze zu polischen. Das heißt, dass wir dann auch ein äh, glattes Produkt äh, Ende Q4 haben, das wir dann auch in den Full Release äh, veröffentlichen können. Genau, vielleicht nochmal zum so kurzer Umriss, was wir dieses Jahr eingefügt haben. Äh, wie schon erwähnt, wir spielen hier auf einer neuen Map. Äh, wir haben jetzt insgesamt drei neue Maps, äh, also drei Maps äh, gesamt. Das ist hier die größte Map mit ähm, 6x6 Quadrat, äh, 6x6 Kilometer. 
Und ähm, das Ganze haben wir dann nach der Lake Valley Map eingebaut. Das ist auch eine neue Map. Das ist mehr so, es gibt Täler und auch äh, verschiedene Seen. Und genau, das ist also die Alaska Themed Map. Könnte man sich auch eigene Maps erstellen? Äh, eigene Maps kann man sich nicht erstellen, also das sind äh, vorgefertigte Maps, aber man kann, also wie in Railroads Online üblich, die kompletten Strecken alles selber bauen. Das heißt, die Brücken, die Schienen, die Weichen, äh, dann verschiedene Props, äh, man kann Häuser platzieren. Das heißt, der Spieler ist da sehr flexibel, kann sich wirklich seine eigene ja, Traumeisenbahn am PC oder dann auch an der Konsole äh, ja, errichten. Genau. Ansonsten haben wir noch neue Loks eingebaut. Ähm, dieses Jahr gab es ein paar Updates. Ähm, wir haben auch auf der technischen Seite ein paar Neuerungen. Ähm, wir waren also ähm, am Testen äh, bezüglich der Physik. Da haben wir es jetzt geschafft, also bei den größeren Safe Games auch einen deutlichen Performance-Sprung ähm, mit einzubauen. Das heißt, Große Safe Games laufen jetzt durchschnittlich mit der doppelten Framerate, die wir vorher hatten. Ähm, das war auch ein ja, großer Punkt und Performance ist natürlich immer ähm, gerade im Hinblick auf die Konsole auch wichtig. Dann haben wir beispielsweise das Streckenbausystem überarbeitet. Das war für Einsteigerspieler immer relativ schwierig. Ähm, das haben wir jetzt äh, intuitiver gemacht. Ähm, das heißt, es ist ein bisschen einfacher. Ja, Strecken generell zu erstellen. Und sonst ähm, gab es auch noch ein paar Quality of Life Features, beziehungsweise für Multiplayer. Es gibt jetzt ein Permission System, das heißt der Host kann jetzt einstellen, wenn ich zum Beispiel einen neuen Spieler habe, der meinen Server joint, dann kann ich festlegen, darf der bauen, darf der Züge fahren, ähm, genau darf der Weichen meinetwegen bedienen. Das heißt, äh, wenn ich ähm, ja, einen Trustworthy Player habe, dann kann ich natürlich viele Rechte geben, um auch um den Multiplayer äh, entsprechend äh, ja, zu steuern als Host. Genau. Und auch Kick- und Ban-Funktionen haben wir auch mit eingebaut. Gibt es was Neues beim Gleisbau, insbesondere Stichwort äh, Schneiden von Schienen an beliebiger Stelle? Also ist so das Schienensystem, ähm, das ist gleich geblieben. Das heißt, man kann diese verschiedenen Segmente immer nur segmentweise löschen bzw. hinzufügen. Ein Feature, das wir aber ähm, demnächst veröffentlichen werden, ist das Undo und Redo Feature. Das heißt, ich kann, wenn ich jetzt zum Beispiel mich verklickt habe, mal angenommen, ich habe vielleicht irgendwo in den Berg geklickt oder so, dann kann ich mit dem Undo Feature diesen gesetzten Punkt wieder zurücknehmen. Oder ich kann das sogar wieder redo, äh, die Redo-Funktion. Das heißt, ich kann, wenn ich das aus Versehen gelöscht habe, ich kann ich das wieder herstellen. Was haben wir hier gerade gefunden? Ein Schnee, äh, Schneeräumfahrzeug. Genau, ja. Wir haben jetzt den Snowplow angekoppelt. Wir sind jetzt schon ein bisschen weiter oben in der Map. Und man wird sehen, jetzt wird es gleich äh, zu schneien anfangen. Das ist also einer dieser Wettereffekte, die wir jetzt auch ähm, drin haben. Das heißt, ähm, wir werden jetzt gleich sehen, dass der Schnee runterfällt und wir haben den Snowplow vorne dran, ein bisschen den Schnee äh, von den Schienen zu räumen. Jetzt kann ich mal die, die Lichtmaschine einschalten, einfach ein bisschen mehr äh, ja, zu sehen von der Strecke. Generell bei dem Lichtsystem noch mehr geplant, um noch mehr atmosphärische Beleuchtung reinzubringen? Also die, das Lichtsystem, das wird jetzt erstmal so bleiben, wie es ist. Ähm, wir haben ja für die Loks die zwei Lichtarten. Einmal gibt es die Lichtmaschine für die etwas neueren Loks, beziehungsweise abhängig dann vom Headlight, ähm, das man gewählt hat, und das manuelle Licht. Und wir haben auch die Markerlights an ja, vielen Loks. Das heißt, das sind also diese ähm, roten, bzw. grünen oder weißen Lichter, die man setzen kann um es einfach ein bisschen realistischer noch äh, spielen zu können. Also wer auf äh, so Weihnachtsbeleuchtung steht, der kann sich da immer tolle Beleuchtungen setzen mit diesen äh, Marker Lights. Genau. Ach, kann, kannst, können wir das von vorne sehen, einmal so richtig wie der äh, Sch Schneeflug da vorne arbeitet? Äh, da müsste ich jetzt mit der Kamera ein bisschen weiter raus, das geht aber gerade nicht. 
Wir haben aber noch ein Feature geplant, in dem man also die Kamera dann verstellen kann ähm, anhand vom Zug. Das heißt, ich kann dann zwischen den Wagen durchswitchen und auch die Kamera entsprechend zentrieren auf einen beliebigen Wagen, den ich haben will. Äh, ich kann dann auch entladen und beladen. Also das wird auch ein Feature sein in dem kommenden Update, das wir dann für, äh, ja, für nach der Gamescom äh, geplant haben. Ich weiß jemanden, der sich über diese Winterlandschaften ganz massiv äh, freuen wird. <lacht> ja. Ansonsten ähm, gibt es irgendwas in Richtung Personenverkehr angedacht? Also bei Personenverkehr, da werden wir jetzt erstmal bei diesem Passenger Car bleiben. Ähm, wir haben jetzt ähm, ja, direkt kein Feature, das man Personen transportieren kann. Da müssen wir uns noch genaueres überlegen. Und wie gesagt, der Fokus ist äh, momentan auf der Version 1.0. Wir wollen jetzt auch nicht unbedingt ähm, über Hasted noch irgendwelche Features oder größere Features reinbringen, ähm, sondern wir wollen uns jetzt erstmal noch konzentrieren darauf, ähm, die Version quasi zu polischen, das Ganze äh, sauber quasi fertig zu machen. Genau, wir sind also hier angekommen ähm, äh, an der Stamp Mill. Das ist also der Punkt, an dem ich ähm, den, äh, also die Goldohr kann ich hier abladen. Und es wird also dann Refined Gold äh, daraus gemacht. Das sind hier die Gold Ore Waggons. Und ich kann das äh, Ganze dann auch mit dem Controller starten. Ähm, jetzt bin ich hier ein bisschen runtergefahren. Genau, man sieht es hier, es wird schon entladen. Das ist gerade ein bisschen eng hier, das kann ich auch starten. Genau. Hier sieht man auch ein neues Gebäude, das wir hinzugefügt haben. Bei dem ist die Besonderheit, dass wir also das komplette Interior modelliert haben. Das heißt, es ist eine historische Stamp Mill. Äh, genau, wir haben hier so einen kleinen Brecher, der das Ganze zerkleinert. Dann geht es also runter zu diesen Stamps. Das, hier wurde also dieser, dieser Goldohr zerkleinert, nochmal verfeinert. Dann hier ausgewaschen über diese Rinnen und dann ging es quasi nochmal hier zu einer Mahlstufe. Also es ist wirklich äh, sehr detailliert, wie wir dieses Gebäude hier umgesetzt haben. Hier sieht man die Dampfmaschine, also als ähm, Hauptantrieb sozusagen dieser, dieser Industrie. Genau. Kann ich als Laie so bestätigen, sieht sehr liebevoll designt aus. Ähm, fachlich kann ich nichts dazu sagen, ob das in Realität so ist, aber habt ihr euch damit beschäftigt? Und weiter im Museum habt ihr euch angesehen, wie es funktioniert oder wie seid ihr drauf gekommen? Ja, wir haben es also angesehen, wie damals die Goldindustrie oder der Goldabbau funktioniert hat. Das ist immer so ein gewisser historischer Background, den wir versuchen umzusetzen. Wir haben da auch ähm, Researcher, ähm, die sich mit dem Ganzen auseinandersetzen. Das heißt, wir haben jetzt die Goldindustrie als neue Industriechain mit drin, neben der Kettelindustrie, das ist auch eine Neuerung. Und grundsätzlich ähm, genau, betreiben wir also erst unseren Research und versuchen das dann, ähm, relativ ähm, historisch korrekt umzusetzen. Das heißt, wenn ich ein Spiel habe, dann muss ich natürlich auch immer eine gewisse Balance finden zwischen Realismus und auch dem Gameplay. Und genau, das ist immer ein bisschen so ein Spagat, aber grundsätzlich ähm, wurde das so oder so ähnlich äh, damals gemacht. Ja. Genau, ich kann jetzt hier ähm, die Demo vielleicht noch mal ein bisschen verlängern. Was gibt es denn Neues von den Tunneln? Genau, die Tunnel, das, ähm, wir hatten da letztes Jahr drüber geredet. Ähm, das ist also auch ein Feature, ähm, das jetzt noch nicht äh, äh, umgesetzt ist. Ähm, wir haben da bisher ähm, ja, zwar schon eine Idee, wie wir das machen, aber wir wollen jetzt auch nicht ähm, zwanghaft äh, dieses Tunnel-Feature mit einbauen, ähm, sondern wie vorher schon erwähnt, äh, lieber das Spiel polischen und die, die bestehenden Features quasi optimieren. Genau, ich kann mich hier, ähm, Moment, ich wollte äh, dieses neues Feature zeigen, das wir auch eingebaut haben, das ist also die Maxi-Map. Das heißt, der Spieler kann jetzt ähm, über die ganze Map ähm, anhand der Karte navigieren. Ich habe hier den Cursor und kann also beispielsweise 
ähm, jedes beliebige Objekt ähm, sozusagen, ich kann da ranzoomen und kann beispielsweise, wenn ich jetzt ähm, aus Freight Depot gehe, dann sehe ich, ich habe einen bestimmten Warenausgang, wie viele Waren habe ich drin. Ähm, ich habe diese Schnellreisepunkte abgebildet oder wenn ich zum Beispiel noch detaillierter reinzoome, ich kann also jeden einzelnen Wagen, sehe ich also die Nummer, die Frachtbeladung oder zum Beispiel die Loks äh, mit Name und auch ähm, genau was äh, gerade geladen ist. Genau, kann ich wieder rauszoomen. Ich kann mich jetzt mal zurück teleportieren zum Freight Depot, zum Anfangspunkt. Und mit der Schnellreisefunktion. Genau, und hier sehen wir noch den anderen Teil der Demo. Hier haben wir das Unfinished Track Segment. Ich kann hier ähm, das Baumenü aufmachen, kann mir das Gleis auswählen. Das ist auch eine Neuerung. Wir haben jetzt hier den Flugmodus und können jetzt, wenn ich hier äh, auf Platzieren drücke, dann muss ich die äh, X... Oh. Moment, das war jetzt die falsche Taste. Apropos Baumenü, ähm, da kommt wahrscheinlich auch noch was, oder? Also noch eine Verschönerung des Menüs. Genau, also wie gesagt, das ist jetzt noch die ältere UI. Wir machen aber ähm, quasi am Freitag auch noch einen, einen Showcase, äh, in dem man das komplette neue Menü dann auch sieht. Ähm, genau, und wir werden das dann noch genauer präsentieren äh, anhand einem, von einem Video. Hier sieht man zum Beispiel auch noch eine Neuerung. Ich kann jetzt zum Beispiel dieses Blinds ganz einfach easy ziehen, so wie ich die, äh, das vorhin erklärt habe. Es war am Anfang immer relativ schwierig, wenn ich jetzt zum Beispiel hier eine Kurve legen will, äh, drücke ich auf Platzieren und das Ganze ist gelegt. Das war vorher immer relativ schwierig äh, zu machen. Ich mache mal eine kurze Reparaturunterbrechung. Okay, sorry für die kurze, kurze Unterbrechung. Wie geht es denn äh, dann äh, nach dem Release weiter? Genau, also nach dem Release, da werden wir ähm, ja, zunächst mal noch ein bisschen ähm, supporten. Das heißt, ähm, mal schauen, wenn wir Bugs haben, dass wir die auf alle Fälle beheben. Das heißt, ähm, dass wir uns darauf fokussieren, ähm, diese ja, zu beheben und supporten. Genauere Pläne ähm, haben wir jetzt, äh, es gibt ein paar Überlegungen, aber genaueres ähm, kann ich jetzt noch nicht bestätigen. Ähm, wir fokussieren uns erstmal auf den Full Release für PC und Konsole und wollen das also äh, sauber abschließen. Genau, und dann ähm, lasst euch überraschen. Okay, also irgendetwas wird schon noch kommen, aber wir wissen nicht was. Vielleicht kommt Railroads 2 oder vielleicht kommt ein DLC oder vielleicht kommen wir auch doch noch ein paar kostenlose Erweiterung, das würde uns natürlich besonders freuen. Genau, eins, äh, genau, das war ähm, das Pioneer DLC, das ist noch erwähnenswert. Ähm, das ist also gratis für jeden, der die Early Access Version gespielt hat. Ähm, genau, oder auch der Pre-Order für die Konsole. Das heißt, ähm, jeder, der pre-ordert, erhält auch das ähm, Pioneer DLC. Das ist eine neue Lok, ein neuer Skin und ein neues Gebäude. Und genau, das ist ähm, auch noch contentmäßig mit enthalten. Okay, dann vielen Dank für deine Zeit. Und wir sind gespannt, was sich dann noch bis zum Release, das ist dann jetzt wirklich nicht mehr lange, Herbst ist schon fast, Herbst 2024, äh, ob es da noch, was es da noch an dem einen oder anderen Verschönerung gibt. Und dann die letzte übliche Frage, dürfen wir alles, was wir gerade aufgezeichnet haben, bei uns veröffentlichen? Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass du da warst. Danke.